一袖蓑衣醉狂舞，一蓑烟雨任平生。大家好，我是大侠九图。金庸先生在全版小说中最难练也最伤人的，应该就是《葵花宝典》，还有他的残本《辟邪剑谱》。尤其修炼之时需要挥刀自宫，这也让很多武林中人退而却步。不过，也有很多为了成为天下第一，放弃这些瑕疵。那些历代练成这部宝典的人，总是或多或少的付出了代价。可是，在九图眼中，他就是一个伪太监制造器。为何用一个“伪”字呢？咱们从头开始说起。首先，关于《葵花宝典》的创造者，咱们往期视频倒是也讲到过。这里呢，咱们就只是把最重要的部分说一下。一种说法是，前朝太监，也就是唯一一个练成全本《葵花宝典》的人，欲练神功，挥刀自宫。这也是开卷就说明的，否则便会欲火如焚，走火入魔，将瘫而死。其表面原因便如林平之对岳灵山所说：“创立《葵花宝典》之人是个太监，所以才专门创立了一门适合太监习练的神功。”这也是最初大家眼中定义的这本书的变态之处，也可以看到《葵花宝典》初期练习的门槛。就拿东方不败来说，有过一段的介绍。我初当教主，那可意气风发了。说什么文成武德中兴圣教，当真是不要脸的胡吹法罗。直到后来修习《葵花宝典》，才慢慢悟到了人生妙谛。后勤修内功，数年之后，终于明了“天人化生，万物滋长”的要道。东方不败在练习前已经相当厉害了，练习之后竟然可以和风清扬这样的剑宗高手打成平手。而且东方不败学了十二年，也只学到了三分之一的残本，也可想而知他有多难练。同期初修版，东方不败是个男的，他也是通过自宫才能练习的。然而练《葵花宝典》必须自宫的更深刻原因，却并非如此简单。二十世纪六十年代，最早在报刊连载版本《笑傲江湖》小说中，明确写明了《葵花宝典》真正作者，那就是《笑傲》故事三百多年前。一对年方壮盛、武功如日中天、恩爱甚笃、因故失和的绝世高手夫妇合力所创，而且“葵花”两字便分别蕴藏在男女二人名字当中。此二人其实就是《神雕侠侣》的王重阳、林朝英二人。重阳则向日为葵，朝英则惜时为花。那么，既然所谓《葵花宝典》其实就是王重阳所创的先天功。和林朝英的玉女心经的合称，然而练过先天功的王重阳、南帝段之星，也包括练玉女心经的神雕男主杨过，似乎并未自宫，这就是伪太监的来源。在《笑傲江湖》中，对于《葵花宝典》出处来源，放在了莆田少林寺，由当时的方丈红叶禅师保管。不久后，华山派的门人月宵与蔡子峰拜访莆田少林寺，二人偷阅宝典。在匆匆之际，不及同时阅遍全书，便一人读一半的分读了《葵花宝典》，后被红叶禅师发觉，他认为《葵花宝典》是害人之物，不能流逝，于是焚毁。月菜二人返回华山后，彼此把各自抄写的部分拿出来比对，竟然完全合不上，于是他们互相怀疑，以致兄弟反目，这也引发了华山剑宗与气宗之争。传授令狐冲独孤九剑的风清扬就属于剑宗，而君子剑岳不群则属于气宗。咱们暂且讲这段历史截至到这里。九图想问大家一个问题：风清扬的独孤九剑师承何处？而紫霞神功的出处又为哪里？因为整部《笑傲江湖》都是围绕着辟邪剑谱所写。可对于男主角令狐冲承袭的独孤九剑，还有华山历来引以为傲的紫霞神功出处，却一直并未提及。其实早期就把紫霞神功与葵花宝典联系在了一起。有道是：紫霞秘籍入门出击，葵花宝典登峰造极。这也就是说，练习葵花宝典的初阶修炼正是紫霞神功，而紫霞神功并未有自宫一说法，这是其一。其二，再说独孤九剑，之前的做过关于独孤九剑的，到底是谁发明的？其后得出结论，正是神雕侠杨过，而风清扬传承的也出自杨过后人。杨过，神雕男主，也是《葵花宝典》创始人林朝英的传承人，尤其是在《笑傲江湖》中。
，宁中泽与岳灵山还是传承了玉女剑的。这些线索也透露着杨过小龙女与华山派的联系，这里就不难理解了。华山派和古墓杨门有莫大的渊源，而他们身上很大一部分为全真教之遗存。风清扬又是华山派出类拔萃的人物，某年某月某日得到古墓传人的青睐，他得以习得这套杨过创立、假托独孤求败之名的独孤九剑，很是顺理成章。风清扬出场，向令狐冲授意独孤九剑，发生在何地？华山玉女峰绝顶的思过崖。然而神雕结尾，杨过、小龙女、郭襄三人也曾同游玉女峰顶，还在那里遇到了绝远和张三丰师徒。那时却并未有什么思过崖，这一切也将前面的串联起来了。葵花宝典的传承，正是由王重阳和林朝英所创。然后通过全真教和古墓阳门传于后世，分为两卷，阴和阳。葵花宝典之所以容易走火入魔，是因为阴阳失调。而杨过一灯大师练习没事，其实正是因为他们得到的只有传承中的一部分。先天宫为阳，玉女心经为阴，彼此互不干涉。从金庸原著的隐藏细节分析，修炼葵花宝典而无需自宫的法子当然是有的。那就是和杨过那样，在孩童时代尚未发育时便开始修炼，再有一个心灵相通的女子和他双修习练，同时辅以古墓派韩玉床镇聚燥热，自然就无欲火攻心、走火入魔之患。在《葵花宝典》口诀中有这样一句话：“气生之法，思色是苦；厌苦舍离，以达性境；性境以后，手若年花。”从中可以看出，《葵花宝典》之所以会生出热气，乃是因为自身的欲望。如果一个人可以做到六根清净的话，就可不受热气的损害，更不需要自宫来练了。胡这整部小说的起源，正是一部宝典秘籍《辟邪剑谱》，而它的完整版就是《葵花宝典》。按照少林方丈方正所说，这个秘籍的历史足足有四百多年了。写成后，辗转落入许多高手之手，三百多年无人练成，直到一百多年前，秘籍被莆田少林的方丈红叶禅师得到，才发生了变化。华山派的气宗和剑宗的祖师岳素和蔡子峰到少林寺拜访，趁机偷偷观看了《葵花宝典》，并将之默记下来，回去根据记忆写下来练习。结果两人写下来之后，却发现根本对不上。才有了之后的华山剑气宗相争，整个武林也因为这部书重新洗牌。金庸老爷子在原著中也讲了，一百年前，一本前朝太监闲着无聊写的武学巨著《葵花宝典》，辗转流落到莆田南少林寺。当时的方丈是红叶禅师，他在看完此书后，得出一个重大结论：这部书所载武学确实厉害，但是不能练。因为第一关就实在凶险，所以全寺谁都不能学，不能练，只能当做秘籍收藏。但是这个武学秘籍在南少林寺的消息还是走漏了出来，于是就发生了开头那一幕：岳素和蔡子峰到少林寺拜访，目的就是为了看到这份《葵花宝典》。当时的华山派在江湖上可是除了少林武当之外的第三大派。五岳派里最强的一个门派，这两位来这儿肯定不是私人行为，而是门派受益。他们二人也没费什么劲儿，就偷偷看到了《葵花宝典》，而且采取的是一人看一半的方式。为啥这么看？书上说的是太多不好记，要九图说，这两人就是为了互相提防，谁也不想让对方更强。这段结束之后，华山派从此一落千丈。而这个书被红叶禅师所派出去的徒弟杜元禅师偷学了去，就产生了锦衣卫林远图。林家的辟邪剑谱变成了人人寄予的武林绝学。而对于原本的《葵花宝典》，倒是没了多少兴趣。至于后来日月神教怎么得知这个消息的，大家应该比较心知肚明。总不可能是蔡月二人主动的满世界嚷嚷吧？答案只有一个：少林主动泄露的。林远图是华山派两位祖师向他请教时偷偷学到的
。日月神教来的则比较暴力，直接上华山抢的秘籍。根据方正所说，日月神教五年间先后两次上华山，与五岳剑派大战。第一次日月神教十大长老虽然重伤而归，但是华山派连岳素和蔡子峰都战死了，写下的《葵花宝典》也被日月神教抢走，可见五岳剑派也是损失惨重。第二次大战是五年后，日月神教十大长老从《葵花宝典》悟出了一定的武学，大败五岳剑派。五岳剑派高手死伤无数，许多武功就此失传，而日月神教十大长老也全部被困死在华山玉女峰的山洞之中。日月神教十大长老恐怕是教主和左右光明使之下的最强者，能力五岳剑派联手，武功之高也是非同小可。全部困死在华山，对日月神教的实力打击有多大，可想而知。所以两次大战其实是两败俱伤。日月神教和新兴的五岳剑派同时受到重创，也就是说，从这里华山派、日月神教以及其他的五岳剑派联手，全部损失惨重。而少林寺呢，依然置之度外，有什么损失吗？因为根据方正所说，红叶禅师得到《葵花宝典》是在一百多年前，这本秘籍在少林寺一直没人知道，那怎么泄露出去的？答案不言而喻。而华山派两位祖师偷看秘籍，实在六七十年前。为什么这么说？一是冲虚道长说过，五岳剑派是在六七十年前才兴起的。五岳剑派既然联手对抗日月神教十大长老，可见秘籍已经被日月神教夺走。而此时，距离华山派两位祖师偷看秘籍，并没有过去多长时间。好好的一本秘籍，一百年前相安无事，为何红叶禅师得到之后就出了这么多幺蛾子？难道这消息会自己传出去？因此，唯一的猜测正是红叶禅师故意引诱岳素、蔡子峰偷看《葵花宝典》。然而，在公开的烧了这门秘籍，还让弟子去华山劝阻二人不要修炼，接着引诱日月神教去攻华山抢《葵花宝典》。结果，十大长老被华山是阴招杀死了。而这个时期，你再细品一下，是不是五岳剑派正在发展壮大的时期？而日月神教同样不甘落后。如果这两派损失惨重，那么得意最大的就是少林派了。整个过程咱们也不难分析。一开始，这桩无辜的红叶禅师就放出风去：“我这有一本绝世武学秘籍，你们快来拿呀！”其实这里就是专门在等华山派。为什么专等华山派？因为华山派势力更大呀，而且五岳派也有组成一派的趋势，对少林武当已经构成威胁。因为找华山派下手才是最好的计策。同时，华山派上钩以后，再派出林远图、杜元禅师，在江湖上扬名立万，让大家都看到《葵花宝典》的厉害，然后就坐看好戏喽。魔教第一个上钩，群起围攻华山，两方面都吃了大亏。至于华山派剑气二宗的分裂，那是意外之喜。等这出戏倒完了，最后剩下的就是五岳重创，日月神教惨败的局面了。他少林寺置之度外，坐收渔翁之利就好。于是大家也看到，笑傲江湖后期发现，你们不管怎么斗，最后我少林一出马，必定有所收获。而这其中还有一个特别诡异的细节：林远图得到这本《葵花宝典》之后，红叶禅师知道吗？显然知道。像东方不败、岳不群、林平之，他们修炼《葵花宝典》后都性情大变，走火入魔了。但唯独这杜元和尚是个例外。红叶禅师劝了他一次，竟然就收手了。那么红叶禅师只是劝了他一次，还是传给了他什么克制《葵花宝典》副作用的功法？有可能《葵花宝典》本来就有这种功法，也可能是红叶禅师自己打的补丁，然后故意不写上，让各派高手都去修炼一个有缺陷的《葵花宝典》，然后都走火入魔。这种猜想就不得而知了。那么您有什么看法呢？欢迎留言告诉九图吧。好了，今天的分享就到这里了。一袖素衣最狂舞，一蓑烟雨任平生。我是九图，我和我的侠盗故事还都在路上。下期再见。